और वॉट आई फेल्ट वॉज के आई कॉन्कर द अर्थ नाउ अभी आउट ऑफ प्लान पर जाना आई हैव नेवर रिग्रेटेड एनी थिंग विच हैव डन बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव वी हैव क्रिएटेड ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड ग्रेट फॉर्मेट्स एंड विद मिलियन ऑफ एंजॉय देर इज नेवर एनी रिग्रेट नो बंश ऑफ केम टू गेट एंड हाउ डू वी मेक अ रिपोर्ट ऑन हंड्रेड वीमेन चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ ऑन्टरप्रनोरशिप इन इंडिया बट आज मैं ये मानता हूँ कि यार यू हैव टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम आई थिंक अभी इंडिया में द बेली एक्सपेंशन वी ऑल टॉक अबाउट ओनिंग शेयर जस्ट अमर दिस इज अ वेरी प्रिवलेज कॉन्वर्सेशन अगेन इट इज अनकॉन्शियस इट इज बेड बाई सोसाइटी के अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो होते हैं वो तो मैं आई एम में गया वही वही बिल्कुल खत्म हो गया बिल्कुल बिकॉज द ब्राइटेस्ट पीपल देयर केम फ्रॉम एवरी वेलकम टू another show of school of online i would like to introduce myself first and probably we'll go together i'm kishor biyani in the journey of uh, <coughs> doing business for the last 35 40 years there has been so much of assumptions which we made so much of uh, beliefs which we created experience which we gained and uh, we learned that a uh, lot of things which worked earlier is not working anymore now a lot of things have changed and we thought uh, why can't uh, we share our learnings or unlearnings and what we did and what didn't work and uh, we think entrepreneurs through this can probably learn a lot and they can make less number of mistakes we have made quite a few i'm sujeet uh, i was the uh, one of the earliest member started uh, flipkart uh, since 2008 and then uh, i was with the flipkart for quite some time uh, till 2016 and then uh, started another journey uh, Uran uh, with Babo and uh, Amod um, from last almost seven years, <clears throat> and uh, yeah, in the meantime, being an active part of Angel Investment Network, and I always say that we pay the fee of learning. Um, now, in in the topic is so interesting how to how to do unlearning. I think that's something uh, we're going to discuss, but. Uh, Yeah, learning is everybody said that hey learn this way, but nobody said that unlearn this way. So hi, I'm Santosh Desai. I have spent the better part of uh, my life in uh, combination of advertising and 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 uh, brand consulting, uh, but uh, really in in many ways it's been a journey about uh, trying to understand India, trying to understand uh, how the consumer mind works and how it is evolving, and that by itself is a is a. suitably complex subject to keep one engaged uh, for a lifetime and uh, currently i am apart from uh, running a small advisory practice there is also uh, i'm a co-founder in think9 uh, which is a brand venture company uh, i'm naya sagi uh, <coughs> i've um, my first entrepreneurial venture was baby chakra which became one of the largest platforms for mothers to discover care personalized care around pregnancy and parenting or we have more than 30 million mothers on our platform more than 10000 doctors um and became a very very credible brand in the whole mom and baby space um we merged with uh my glam i joined my glam as a co-founder with darpan and priyanka and uh, since then we've been working on this whole journey of building out the glam group the dream with the glam group um is you know we all grew up in an india where foreign brands were you know माने फॉरेन ब्रांड्स अच्छे हैं राइट फॉरेन ब्रांड्स एस्पिरेशनल है आई थिंक द ड्रीम वी हैव एज फाउंडर्स एंड एस टीम्स इज हाउ डू वी मेक पर हैप्स वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हाउस ऑफ ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया टू गो ग्लोबल एंड टू बी द एस्पिरेशन सेटर फॉर वुमेन एंड मैन एंड फैमिलीज इन इन मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड सो दैट्स द एस्पिरेशन बिल्डिंग आउट गुड लैम विद आई थिंक ऑन अ सेपरेट नोट आई एम ऑल्सो वेरी वेरी पैशन अबाउट अबाउट द होल स्टोरी ऑफ women shaping entrepreneurship women shaping india and i'm really hoping to unpack and learn from this conversation i think entrepreneurship is such a delightful journey of learning and learning no, right we'll, so we'll, beautiful we'll, we will try to change your belief system today. <laughs> <laughs> you can't change it. <laughs> it's too late <laughs> so we'll talk about that and i took a complete pleasure to be here so thank you for having me great sagar i am sagar driyani uh, founder and ceo of wow momo uh, well i started wow momo with rupees 30000 15 years back so tomorrow i complete 15 years i was Great. still in second year of college oh. uh, pathetic with maths and numbers to mujhe pata tha ki you know like sujeet i will not be excelling in in and becoming an mba and you know so i knew ki mere limitations kya hai come from a garments business family so at the age of 5 i learned how to sell a trouser to a guy who comes to buy a shirt so learned my selling skills there but uh, yeah today i think you know the last 15 years have been nothing other than a bollywood blockbuster mai to ye kehta hu ki you know your dreams should be so big 
that they don't allow you to sleep. So last 15 years have been so exciting that, you know, there have been days when you are so happy, so happy, you don't feel like sleeping. And then there are days when you are so sad, you're anxious, you're depressed, and you don't feel like sleeping. So you should be able to sleep in your dreams. You should be able to sleep in your dreams. You should be able to sleep in your dreams. So much. So I think, I think I've had a great time. And uh, today, you know, we have 630 plus stores across 30 cities. 7,000 people working for us. So it's a great feeling, you know, every morning when you wake up, you feel, feel empowered. But yeah, by God's grace, I think when I started Wow Momo, you know, my relatives and a lot of my, my family friends told my dad and my mom that you have written so much in your son, now he will sell it. And I say that if you can become a chai prime minister in our country, then you can do something like that. Next in line. If you have two angles, why do you have two angles? Why do you have two angles? Two angles are always wearing it. I mean, in the sense that, you know, I was wearing it in my childhood. What is the belief system in that? Sir, this is a moonstone. Mom said that your mind will be cold. Honestly, when I started in the third year, I was coming out of a breakup. I didn't have 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 a breakup. So after that, I think, I had a whole mind on Wow Momo. Did you have a difference from that? No, and this diamond ring, my grandma gave me to me. So this is more so in her memories. And she said a very good thing to me, that you will attract the clothes you will attract. So this is my belief. I am not superstitious at all. I don't wear anything, that's why my business got destroyed. Otherwise, I'm wearing this at home, but otherwise, there's nothing like that. Mom said that she had to wear it, 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 but otherwise, I think I go with flow of life. I mean, people say that I wear black clothes, I wear black clothes. Don't believe in the kingdom of white, although I'm a big fan of it. Santosh, I think, I think the major change, major change, I would say, today to build a brand, there is no mask, like earlier in the old economy or what economy we belong to, the brands were built on newspapers and television. And everything has changed. The advertising agencies, I, I think the form and content of the advertising agencies have changed. What have you changed or what has changed? No, I think everything has changed. Of course, as you say, you know, I mean, and the foundational assumptions on which uh, the business operated has changed. What you think of a brand has changed. Pahle, aap ye soche the brand is, you know, you called yourself brand guardians. So you think of the brand as, as this, you know, pond or a lake. Ki uske aapko perimeters guard karni. And today, the brand is like a river. Aapko brand changes on a daily basis and you have to thrive on change there you resisted change now you have to thrive on change you have to make your brand work through change it's a fundamental shift that has taken place and everything else i mean your tools have changed measurement has changed every single thing about but it has, has, changed. has the education system changed the education mm -hmm. system never changes uh, quickly i think mm -hmm. that the problem actually you find is the fact that education it's a completely disconnected from reality mm -hmm. Ab, you look at the people who are actually educating us they have no sense of the reality that has shifted. I mean, you look at look at the fact that you know you have this absolute revolution that has taken place in terms of digital. She has been to Harvard. She has been to IIT. So what does that mean? Those are institutions that pride themselves on on. That is not to say they have not changed at all, but they are slower to change than than most other things because they are not. In fact, they the whole idea of academics and the fact that you know you are it must be pristine. It must be protected in from the con from the contamination of of current fads, but you know the internet is not a fad. I mean, fundamentally, education should have radically changed when the internet came. Hmm. But knowledge-based systems make no sense at a time when knowledge is accessible to everybody, right? To have अभी भी अगर हम आप देखिए हमारे आप examination paper देखिए अभी भी वही रटा उस वही चीज कॉलोनियल कॉलोनियल पेपर सेटिंग आज इंटरनेट के जमाने में गूगल के जमाने में आपको ये याद रखना कि भाई 1521 में क्या हुआ आप देख लोगे ना उसे व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ़ हैविंग अ नॉलेज बेस सिस्टम तो मेरे ख्याल से एजुकेशन इज़ इज़ फंडामेंटली द स्लोएस्ट टू मगर उसके ऊपर तो नहीं ये कहना कि बिल्कुल लर्न मगर मैं ये एक चीज आपसे कहूँ कि जब हम ये यू नो वी डू दिस थिंग कॉल्ड भारत दर्शन जब हम हम हर साल वी गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ़ द कंट्री टू टू यू नो एंड टॉक टू पीपल एंड एंड टाइम सी व्हाट चेंजेस हैपनिंग तो इनफैक्ट कलकत्ता के बा� और वो उसने बिजनेस बनाया था कुछ एक्सेसरीज बेचता था एंड ही हैड गॉट ही हैड ही हैड डन दैट ऑन इस ओन अकॉर्ड तो उसने बड़ा अच्छा कहा कि उसने कहा कि अब अंगूठा शाप का जमाना आ गया वापस एंड व्हाट ही मेंटेस कि मैं मैंने मोबाइल फोन पे यूट्यूब के वीडियोस से सीखा 
this idea that you know you have to learn formally i think that idea you are seeing today aaj internet ke zamane mein aap you can learn on your own aapko koi zarurat nahi hai ki aap aap you have to follow a structured ki ye subject aur wo subject isne apne aap sikha he was doing extremely well aur usne mere ko ye pasand aaya ki bhai angutha chap ka bhi still relevant hai yani alag tarah ka angutha chap interesting so aap adarsh nagar wale adarsh farm retreat adarsh farm retreat mein learning hoti hai ya learning hoti hai सर क्या है कि जहाँ भी हैं सर वो लर्निंग और लर्निंग क्या है आदमी सामने वाले को देखता है पड़ोस को देखता है को देखता का वर्ड का मतलब सर वो सोसाइटी बनाया वहाँ पे वहाँ ग्रेविटेट हो गए सारे लोग बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस इट वॉज वेरी नियर टू कोरमंगला इट वॉज अ गुड सोसाइटी वेरी नियर टू एच एस आर वेर मोस्ट ऑफ दिस स्टार्ट वॉज थ्राइविंग तो धीरे 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 लोग उधर आते चले गए प्लस मोस्ट ऑफ द ऑफिस आर इन दैट एरिया If you'll see, go to Bangalore. Big offices on the Sarjapur Road, on the Outer Ring Road, in Kor Mangla, or in Nachasar, and that society provides that. Uh, and Bangalore, given the traffic, Mumbai में भी है ज़्यादा, लेकिन Bangalore तो ऐसे बदनाम है. जो बाढ़ जो बाढ़ बाढ़ आई थी आपके यहाँ भी. अकेला ऐसा city है सर, बिना नदी के बाढ़ आ गई थी वहाँ. तो आपकी journey में क्या unlearning हुई है? सर कभी 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 तो बाहर से फी, फीडबैक दे देते हैं अनलर्निंग जैसे आईआईटी में गए तो पहले एक गोल सेट था किसी ने बोला कि आईआईटी में पहुंच जाओ बाकी सब ठीक है दे एक आईआईटी में एक एक और आती है जैसे कोटा में और आईआईटी में सुसाइड्स बहुत होते हैं तो वो, सर वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है आ, उसको लोगों ने कोटा में ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और बच्चों में इस जनरेशन में चाहे प्रीवियस जन हमारे टाइम में भी बहुत लोग कोटा में जाते थे पढ़ने लोगों को लगता था कि कोटा इज अ गेट वे टू द बेटर एजुकेशन सिस्टम आई एम नॉट ओनली सेइंग अबाउट आईआईटी एंड ऑल आई थिंक वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है uh, क्योंकि हर बच्चा सब लोग बेस्ट हों वो हर बच्चा बेस्ट होता है लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या है हमको समझना चाहिए जैसे सोसाइटी सबको लगता है कि इंजीनियरिंग कर लो तुम आई चले जाओ उसको प्रेसराइज मत करो आज बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं ऐसा हमारे टाइम में फिर भी इंजीनियरिंग डॉक्टर लॉयर ये सब फिर भी लिमिटेड था आज तो क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेंट राइटिंग देर आर सो मेनी थिंग्स ए आई ट्रेनर सो इतने सारे ऑप्शन हैं सबको भेजो और सब लोग थ्राइव कर रहे हैं आज हर आज ऐसा एक ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आप बोल सकते हो बेटर करियर नहीं है एज ए हिस्टोरियन में बोलता हूँ देर इज अ बेटर करियर बिकॉज आप कॉन्टेंट राइटिंग में ओ टी टी में बोलते हैं कि हमारे एक साथ लड़का काम करता था और छः सात साल तक हमारे साथ काम किया एक दिन रिजाइन किया बोलता है सर मुझे मूवी बनाने जाना है एंड आई रियलाइज कि If I'm struggling here, that's my interest. I will thrive there because today the there are more systems where I can thrive. वो बोलते हैं ना nepotism वगैरह सब कुछ खत्म हो गया ना OTT देखिए कैसे that's a technological evolution. You should not challenge from outside कि मैं high court जाऊँगा, supreme court जाऊँगा, सबको बदनाम करूँगा. आप use करो system को technology आप internet है सबको empower करता है आपको भी करेगा. आपका better content होगा, आप पे ज़्यादा likes आएंगे. आपके original writing होगी, आपको ज़्यादा लोग पूछेंगे. तो उसको use करो. लेकिन जो आपने कोटा वाला बात बोले हर दिन ये न्यूज में है दो दिन दो बच्चे आज सुसाइड कर लिए ये जो प्रेशर है ना सोसाइटी से हटा और हमें सोचना पड़ेगा उस चीज को उस एजुकेशन सिस्टम को क्योंकि आप लोग उसको कि आईटी का है तो ये बेटर है नहीं ऐसा नहीं है आप आप ये देखिए स्टार्टअप इको सिस्टम है ऐसे बहुत सारे फाउंडर हैं जिनका आई से कोई लेना देना नहीं है ड्रॉप आउट्स हैं सबसे एपिक एग्जाम्पल देता हूँ सर हमारा और आपके पिछले जो हम एपिसोड के आप पूछो कि निखिल और नितिन कहाँ गए थे कौन से इंजीनियरिंग गए थे द बेस्ट स्टार्टअप दे हैव क्रिएटेड इन दिस इकोसिस्टम या या सो उसका वो एक हवा बना रखा है लोगों ने दैट्स इंटरेस्टिंग नया व्हाट बीन योर एक्सपीरियंस यू नो ऑनेस्टली माय लाइफ इज ओनली बीन अबाउट अनलर्निंग बिकॉज़ कॉन्ट्ररी टू यू नो व्हाट यू स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग हार्वर्ड गई है या मैकेंजी गई है व्हेन आई वाज इन इन हाई स्कूल माय रिपोर्ट कार्ड्स वर टेरिबल लाइक माय मदर हैड गिवन अप शी इज लाइक इस बच्चे का कुछ नहीं होने वाला In fact, so much so much I I refused to give my IAC accounts exam because मुझे देना ही नहीं था I was very very stubborn and I locked myself up in the room एंड आई लॉक माई सेल्फ अपन द रूम में ज्वाइन एरी एंड आई रिमेंबर उसके बाद करें अभी बिकॉज यू नो आई मीन क्लास ट्वेल्व हो गया माई मार्क्स आर नथिंग टू राइट होम अबाउट टू राइट टू एनी बडी अबाउट जेवियर स्टीफन सब कुछ एस आर सी सी विल नॉट टेक मी सो दो ऑप्शन थे एक था एन आई डी अहमदाबाद प्रोडक्ट डिजाइन एंड वन वॉज एन एल एस बैंगलोर बिकॉज बोथ हैड एंट्रेंस एग्जाम्स राइट विद नो सर्ट ऑफ उटिंग 
completely do not believe in that. It's the quality of the people you surround yourself with. For the first time, I learned what it is to be surrounded by people who are so ambitious, so driven, and so good at different things. Koi mooting me excellent tha, koi basketball me excellent tha, koi debate me excellent thi, right? So I just, I think I took away so much from what excellence really means in that atmosphere. And I think that's where I really learned to accept myself and what, what drives me, what gives me joy, what gives, what am, where am I excellent? And I think that kind of shaped my, my journey from there. And you know, after that, uh, I found my passion in, in human rights, international humanitarian law. But then McKinsey came. McKinsey, of course, you know them very well. Uh, okay, sure. So you would know that they do a very as, as good a job client, of their pitches. Sir. So I came. I was blown away. I said, here's Ma a chance. McKinsey, we have a story for you. Tell me a little bit about my story. I'm listening to you. But they do a good job. If you, you remember yeah, that, yeah, right? Yeah, yeah, yeah. Yeah. So I joined McKinsey. And I think what I learned was uh, I loved the journey of you know working in amazing teams, building amazing businesses. And I think that completely changed my, my life forever. So I think, uh, yeah, I think my journey has been of unlearning so, so from the very what beginning. Are the, what are the beliefs which has changed for you from where you started your journey? So, you know, I think the first belief set I had in growing up in Calcutta. I mean, uh, you know, we, I, my entire family grew up in Calcutta. My mom was Bengal card office, we're Punjabis, but we grew up in Cal. I think the first big shift in the belief set was that entrepreneurship cannot create impact. Mm. You know, when I was in HPS and I went to HPS eventually uh, to Harvard and I think there was a big debate I was having there that should I join the United Nations after graduating? I actually interned in the UNICEF in my summer or should I come back to India and build a business out? I remember having very, very heated debates with uh, my professors and my batchmates and of course reading all the Your Story articles back home at that point in time. <laughs> and I think that's where I really changed my ideology saying that you know what, in India, especially a country like India, if you're building a company, if you're building a venture, you're impacting lives. At scale and you know that's when I was, I, I remember the journey still of Airtel, right? Because you know when I was going back, every year I was going back, suddenly you know, the dhobi, the driver, when I was traveling on a bus, like the bus conductor, sabke paas cell phones the, right? Mm -hmm. So the entire power of having digital device data democracy at scale that Airtel created as a business. You know, so I think it stayed with me. So that was one big ideology I actually over time changed, you know, from my formative journeys ki dhanda baje ache like you know like <laughs> ki business korbe ha ha babsha korbe na you know like mm -hmm. from there to saying business is actually good especially in a in a country like india mm -hmm. i think big big unlock there big unlearning there the second thing i think was a more personal journey you know i did <coughs> undergrad in law right i hadn't given my accounts exam all of i just share this publicly now and from there you know at mckinsey you know contrary to what to little bit to what you say right Sare bachcha IIT se the. Unko Excel aise aata tha, right? Math ke mane we would discuss like you know, iska ye you know ROI hoga. Dharar karke numbers. And here I'm putting precedents and footnotes, okay, as a business analyst. I think what I changed also about my own learning there is that you know what, even lawyers can be damn good entrepreneurs over time, right? And I think the whole point is that everybody has their own strengths. Can you build a team that's really complementary? You know, you don't have to be the one person knowing it all. So I think that was a big unlock I also had over time. It also came obviously with some set of, I think, wins along the way. Yeah. Uh, but I just want whoever's listening in, if you're younger on in your journey, you know, just because you come from a certain background or a certain educational journey or whatever else, don't let that hold you back. Yeah. You know, because that's the biggest mistake of your life. Hogi. And <laughs> then you're only yourself to blame. Yeah. So, Calcutta has told everything about Calcutta. Look at the manoeuvre, look at Wow Momo. Poster boy. Sir, after the boy of Calcutta. The pantaloons were big old air, Calcutta was opened. Yes, that was all right. That story is now going to go actually. We still have to know that story. But still, like Calcutta, nobody believes in entrepreneurship to an extent which other places are. Sir, now the time has changed a lot. But when we started, there was nothing known as Startup India, Standard India. It was all entrepreneurship, to go and do it. To be honest, it was all about trial and error. मतलब खुद करना है, खुद सीखना है, उसी से कमाना है, उसी से गवाना है। और हम मैं एक चीज मानता हूँ, you know, आजकल hashtag के ज़माने में मैं बहुत use करता हूँ कि hashtag mistakes are good, because you know when you learn from your mistakes, और हमारे जैसे लोग तो mistake repeat भी करते हैं। But हम इतनी unlearning की बात करें, और मैंने भी बहुत कुछ मेरे को भी unlearn करना पड़ा पे, उसपे बाद में आऊँ I believe that why do you also need to learn everything? Because if you do all the work yourself, then what will you do? You can't 
you know you can't be organized and build an organization you know you have to it it you have to go step by step you have to get the right people in the right positions because your best way of doing something might not be the best way for the organization to mujhe aaj tak excel nahi aata hum abhi excel ki baat kar rahe the mujhe seekhna bhi nahi hai agar main excel chalaunga to kitna chalega kitna ka trait hai i think ha kitna chalega agar main excel chalaunga to right to i think mera yahi manna raha hai ki hum na matlab ek cheez mere ko sunne mein bahut idealistic lagega but common sense is very uncommon टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब आप अपना विजन आप विजन पास ऑन कर सकते हो बट पैशन आप पास ऑन नहीं कर सकते हो पैशन पास ऑन करने के लिए आपको लोगों की लाइफ को छूना पड़ेगा लाइक ऑनेस्टली मेरे को याद है जब मेरे तीन स्टोर थे सर और मेरे एक स्टाफ के डायट को कैंसर हुआ था और हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए कलकत्ता में और जमीन में उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी और वहाँ पे स्पाइडर वे वगैरह था उस दिन एक ख्वाब आया कि कुछ करेंगे फॉर कैंसर पेशेंट्स यू नो और फिर ओवर द ईयर्स आई सेट किया आर आल कॉन्ट्रीब्यूट वन रुपी to every plate and build cancer hospitals but fact of the matter is ki boss ab jab entrepreneurship mein ghuste ho na you have the power to make changes you have the power to create a belief system aur agar aap wo kar sakte ho the power of one can be power of many and power of many can be like you know it can fill an ocean aur main to hu hi sagar darya nahi to ocean to hai hi mera naam but uh, to be very honest uh, unlearnings to bahut rahi hai sir but maine ye bhi sikha hai ki it's not necessary it's good to reinvent yourself but नॉलेज कम्स विथ एक्सपीरियंस यू डोंट नीड टू मतलब इनबाउंड आना जरूरी है मतलब इनलोड करना जरूरी है फॉर यू नो फॉर डाउनलोडिंग आई मीन मतलब अपलोड करना जरूरी है फॉर डाउनलोडिंग बट कहीं ना कहीं यू नो हम बहुत इन्फोस देते हैं कि यार ये पढ़ लो वो कर लो ये कर लो आई थिंक जो कर रहे हो उसको सही तरीके से करो और हम फोकस की बात करते हैं मेरे को एक जन ने कहा था कि यार आप देखो एक एक पिज्जा की कंपनी पिज्जा ही बनाती है और वही बनाते रहेगी मेरे को ये लगता है कि फोकस का भी महत्व बहुत चेंज हुआ है हमारे हमारे इसमें बिकॉज फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग वन थिंग इट्स अबाउट डूइंग डिफरेंट थिंग एट डिफरेंट टाइम्स अगर अगर मैं एक ही चीज़ करता तो शायद मैं ये रियलाइज नहीं करता कि आई हैव नॉट एक्चुअली अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ स्केलिंग मोमोज आई हैव अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ स्केलिंग क्यू एस आर इन इंडिया अब चाहे मैं मोमो बेचूँ या चिकन बेचूँ या चाइना बेचूँ हाँ मैंने अपने ब्रांड को वाव रखा है बट ये एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई है मेरे लिए या अनलर्निंग हुई है बिकॉज पहले मेरा यही मानना था कि यार मैं मोमो बेचूंगा तो मोमो ही बेचूंगा और कुछ नहीं बेचूंगा बिकॉज अलग गेट डाइवर्टेड बट आज मैं ये मानता हूँ कि यार यू हैव टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम आई थिंक अभी इंडिया में द बेली एक्सपेंशन वी ऑल टॉक अबाउट ओनिंग शेयर ऑफ द स्टमक मतलब आप बात करते हो कि मार्केट शेयर के लिए हम बात करते हैं शेयर ऑफ द स्टमक सो आई थिंक आई थिंक आई थिंक यू ये सब बहुत बना लेते हैं लाइक मेरी लाइफ की अगर सबसे बड़ी मिस्टेक हुई तो हमने भी डिसाइड किया एक दिन वी वॉन्ट टू ओन द वॉलेट ऑफ अ कस्टमर जिधर स्पेंड करता है उधर कुछ करना चाहिए एंड आई थिंक दैट ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी गॉट इन टू रेस्टोरेंट्स वी गॉट इन टू जिमिंग वी गॉट इन टू सलोन वी मेड मूवीज वी गॉट इन टू फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा कोई बिजनेस नहीं था जो सोचा नहीं उस टाइम पे बट आप मानते हो मिस्टेक था कि आई थिंक इट वाज बिग एरर But But sometimes these words are are these all created by Mackenzie's of the world and share of the stomach share of the stomach share of the stomach. Share of the stomach. <laughs> I do not represent Mackenzie. Everybody is <laughs> looking at me because no, I think they have a role. I think they have a role to play. They will play their role. We have a of role course. to play. Of course. Yeah, yeah, yeah. Of course. But sir, a little bit of fine difference is there. There is a focus. So I think. Ab, फाइन डाइन में अगर घुसे वो भी स्टमक है तो आई थिंक दैट विल बी डिजास्टर व्हाट आई एम जस्ट सेइंग दैट ही इज व्हाट आई अंडरस्टैंड ही इज सेइंग दैट आई विल रेप्लिकेट व्हाट इज अ लाइक मोमो अ लाइक अ मोमो दैट व्हाट ही इज सेइंग एंड क्यूएसआर इज द की एंड देन हाउ डू यू बेसिकली बिल्ड ऑन दैट एज अ लेवर आई आई थिंक वन कैन एक्सटेंड द ब्रांड एज मच एज यू वांट या आई थिंक देयर माइट बी वेरी डिफरेंट टेक्स टू दिस दो राइट आई मीन आई विल गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द ग्रुप राइट नाउ आई मीन समवन माइट से दैट well we have the brands the beauty personal care brands but we also have media assets and we have creator assets and community assets right so the question is like why are we doing all this when you are like a in the business of beauty and personal care yeah. right and creating brands there and i think the answer for us was about the world is changing and you know uh, facebook all our platforms right borrowed or rented platforms are going to become much more expensive, expensive. so how do you acquire at a very strategic time a lot of these eyeballs and have these media assets these community assets and creator assets for ourselves yeah. and use that as top of the funnel to drive uh, consideration <coughs> and sales so i think so when we were doing this initially right people were like distract nahi ho rahe but i think i mean and we have to see obviously how this all plays out in time but i think if they related if they are strategic yeah, yeah. it kind of comes in santosh uh, you coined uh, matlab you have been talking about uh, when a particular dominant media changes everything changes around it so i think locomotive must have come that time the economy must have right. changed the aircraft must have changed something internet i think the social media is now changing 
everything around us. So new businesses get formed, new ecosystems get developed. So what is this all about here? How does one unlearn to deal with this dominant actually change here? Yeah, so I think this is the thing, you know what, structural change happens, which is technological change is structural. So therefore, if in businesses, consumers want things instantly, they want complete lack of friction. In a way, they are being trained by, by the technology that surrounds them to unka jo, unke jo unlearning ho rahi hai. Unke jo previous expectation thi wo unlearn ho rahi hai. And new set of expectations are being formed and it is happening invisibly. So every time a big technology comes or a big media change comes, the world changes. Politics has changed. Entertainment has changed. Everything, the consumers have changed. The concept of a brand has changed. The concept of business, the whole idea of valuation, the, the new businesses, the fact that you have the two richest men in the world wanting to get into a cage fight. <laughs> Can you imagine Narayan Murthy asking Ratan Tata <laughs> to get into a cage fight or even getting into a chess match? I mean, I'm saying, you think in which way our imaginations and we think of it as commonplace. And that is the other thing about technology. So much of unlearning happens without our being aware that unlearning is happening. Yeah. So, Naya, Naya is the most educated of us all lot. Yeah. Yes. So, they have mental model. So, what has changed on that? Yeah? Uh, you know, I just, I want to pick up from where Santosh actually left off because I thought what he said was really actually very, very interesting. And I think, uh, you know, I want to go back a few steps because um, I think two or three questions um, we ask ourselves today, right? Um, are we becoming more selfish? <coughs> You know, because we're so individualistic today as societies, right? Are we becoming more selfish? And what does that mean for the future of consumption? The future of uh, how we also participate in the internet, how we create what we create on the internet, the models of the internet that take place, right? And I think there's a big debate happening. And, you know, since we were told to talk about <laughs> AI, but it genuinely stems from that, right? Because if I look at, for instance, how earlier uh, we would make internet uh, you know, content for the internet, right? It, the whole premise was that jitne jada eyeballs aay, utna jada wo content chalega, right? But if I look at how, for instance, we are all looking at the future of, uh, you know, um, Gen AI, Chat GPT, etc. There might actually be a scenario where it might be more subscription based. So, paas paisa hai, they can access that knowledge, mm. right? So, I think it's a much longer, uh, I think, impact of all the decisions we as humanity are making today, uh, which I don't think many of us even today understand the repercussions of. Yep. The second piece to it, I think, is of course, it sets a wave of aspirations, right? Now, we see it play out in the group today. I mean, and you talk about Instagram, right? Absolutely, you know, WhatsApp, today we are doing these large, we have large communities on WhatsApp today, right? And we do these beauty makeup artists, yeah, you know, uh, courses, right? Training. Live sessions, you know, then Google Hangout or WhatsApp video calling hoti and everybody is doing a makeup artist session. What is it? Kim Kardashian's ka latest look. Mm. Okay, and we're talking to girls in Bareilly. Yeah. Right? And that is the beauty. I mean, it's a leveling field. The internet is such a leveling field when it comes to aspiration. And I think that is also a beautiful outcome because I'm not less than anyone. So this is an interesting point. I just want to intervene. I don't know why I'm intervening, but uh, no, please do. Please <laughs> it's do your show. Yeah, how does the the internet or the the new uh, YouTube videos they change the the Varna system of India, the caste system of India in terms of uh, how does it equalize in that sense? Because India is still not able to come out of the caste system as much as what we want here. Yeah. Well, that's true. I think you know because India has a form of social organization that is deeply mm, institutionalized. Yeah. Right? It is ingrained, and and yeah, it's not. You can't speak lightly about changing anything like that, but it's true that consumption, I think, is a relatively is a it's a secular. It is it is in that sense. What it does is, while there is a very clear in terms of who affords what, as a as a mobility vehicle, कि मेरे को ऊपर socially और और मेरे को economically ऊपर जाना है, then consumption is actually accessible to everybody. आप आप कोई भी अगर आपके पास पैसे हैं, the one of the things that money does. So the difference between a club and a hotel is the fact that the club has rules of, of entry, which are based, privilege based, mm. except the new clubs that come in Bombay, <laughs> which are not. But the old yeah, clubs, if yeah. you India International Center, you can no member in the India International Center. You can no member in Delhi or Bombay, member in Bombay. Right? You can no member in birth ke through aap cultural capital. With money, you can no member in the hotel. Mein. Right? 
in a civil sense consumption what it does is that it allows people regardless of where they come from in the social strata to to make a statement about themselves also the other thing consumption does is that it is the most granular form of statement okay maine sabun acha kharida pehle se to mere ko lagta hai maine tarakki ki maine so you don't have to bada ghar ni chahiye badi gaadi ni aap chote se choti cheez mein ab mere bacche ne mere ko kaha mere ko ek ice cream khani hai aur maine kaha do kha le mere mein wo laga ke mere paas hai wo paisa to wo jo ek aap mein ek ek you have that badapan that feeling that is something that is then becomes accessible to everybody yeah. and to a certain extent it 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 creates that sense of mobility ke bhai my role in in the world is not fixed i don't live only do, due to a predetermined script so to that extent i think it 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 does bring about some sense of mobility make example do chota sa you know from the baby chakra experience we learned like especially in punjab which is where i'm from so i can talk about it mm. uh, but mothers in punjab were more okay with discounted diapers बिकॉज यू नो एज लॉन्ग एज बच्चे को रैश ना हो कोई भी डायपर का प्रिटी मार्च ब्रांड चलेगा वाइप्स ब्रांडेड वाइप्स क्यों क्योंकि जब वो होटल्स जाती है मदर इन लॉ के घर जाती है भाभी के घर जाती है वाइप्स निकलती है राइट बिकॉज बच्चे का मुंह पोचना पड़ता है या हाथ पोचने पड़ते हैं तो वाइप्स अच्छे होने चाहिए बच्चे की एक्सेसरीज अच्छी होनी चाहिए ब्रांडेड जो दिखता है नो बट यू नो आई वॉज वॉचिंग एन वीडियो दी अदर डे और किसी ने कहा कि हिंदी में ब्रांड को क्या कहते हैं और किसी ने आंसर दिया कि औकात तो आप कैसे अपनी औकात दिखाते हो आप एक लुई विटन की बैग कैरी करते हो तो वो जो लोगो है Have I chappal? Jo never like I'd never had time. After like in my entrepreneur two point oh journey, my father sat me down. My father and he said, "Beta, dekho abhi now you are representing a beauty and personal care conglomerate. <laughs> abhi you have to look a little bit more like you represent the brand." कहीं ना कहीं कहीं पंजाब तो है. And after that, I'm not. I'm serious. After that, I really also put in started putting in the effort to Got represent conscious. the brand well. Yeah, yeah. So Aka, I hear yeah, you. Yeah. <laughs> yeah, Hindi me. Yeah. I, I was watching the same video today. Yeah. <laughs> so actually brand is is okay to hai but it is much more i mean yeah, it can be many yeah, more sure. it's a statement sure. yeah statement. Hey, to, brand no, no, that was devdas expression i know i know <laughs> <laughs> sir aap apna journey bataiye na learning ka aap to jab hum log aap to fir mai to college se pass out ho rahe the aur us jame hum mai pehle bhi aapse baat kiya hu us pe you have gone through non internet seeing the internet build offline channels and all uh, तो उसमें लर्निंग अनलर्निंग में वो जर्नी कैसी दिख रही आप, आपने उसको कैसे अपने हिसाब से मापा कि क्या है आई थिंक एज ए विजडम बेसिकली नहीं हमारे जर्नी में हमने तो एक ही चीज सुना था पहले कि आंख और कान हमेशा खुले रखो तो एंड इन अ कंज्यूमर बिजनेस अ कंज्यूमर कीप्स ऑन टॉकिंग टू यू इट कीप्स ऑन गिविंग यू मैसेजेस एंड यू कीप ऑन लर्निंग सो जिस जमाने से हम लोग चालू किए थे जहाँ पे टीचिंग ऑफ ट्राउजर स्टार्टेड हैपनिंग मतलब रेडीमेड्स उस टाइम सब लोग स्टिच कराते थे फ्रॉम दैट जर्नी टू बिल्डिंग ब्रांड्स टू देन जीन्स आना चालू हुआ तो वी वो द फर्स्ट सेलर ऑफ फैब्रिक्स जीन्स फैब्रिक इन इंडिया तो जर्नी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग माय फर्स्ट मनी आई मेड इन माय लाइफ वाज सच अ इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड बुक द एक गाड़ी होती थी फी उसकी एक चेसी बुक कराई थी एंड आई जस्ट आई आई वॉज द ओनली पर्सन जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी फैमिली में तो और लेटर मैंने टाइपिंग सीखी थी लेटर लिखा तो हमने वो कंपनी को लेटर लिखा मैं कंज्यूमर गुड्स फोरम में कंप्लेन करूंगा अगर वो चेसी डिलीवर नहीं करोगे <laughs> तो वो चेसी डिलीवरी का कुछ एटी फाइव थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट हुआ वो <laughs> एक लेटर लिखने से तो वो जमाने से आज का जमाना आई थिंक वही रिव्यू सिस्टम में कहने हम चिट्ठिया आज आज की तारीख में अलग वे से हर चीज़ पर लोग कमेंट करते हैं एंड सो वी हैव सीन मतलब नथिंग इज द सेम वॉट वेन वी स्टार्टेड इट्स सो डिफरेंट from advertising from communication from products from people their aspirations sab kuch badal raha hai every day badal raha hai now Sir, for us the fear is ke whether you are relevant or not that's why we are trying to meet people like you so that we are relevant yeah. <laughs> Sir, <laughs> aapko jo aapne jo kaha na wo share of the wallet yeah. main wapas on camera puchna chahta hu ki kya aapko lagta hai ki with technology the game would have been very different i think totally different not that ke i i met one customer while well, i was in a flight mai bangalore ya kahin se aa raha tha to ek customer mere baaju mein baitha tha bola dekho mai aapke gym ka member hu i have bought your insurance hmm. i am a regular customer of your big bazaar i buy grocery from there and i shop at central 
तो उस दिन बहुत भयंकर अच्छी फीलिंग हुई बट इट 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 डजेंट वर्क बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गेट दैट वन वी ऑफ द कस्टमर बिकॉज टेक्नोलॉजी उस टाइम थी नहीं बट वी थॉट वी कैन स्टिल कैप्चर द शेयर ऑफ द वॉलेट and mm-hmm. that kept us going on i think we started then working on only membership program in our stores mm-hmm. easy day as a store started with only membership so that we can record data yeah and we can create uh, with that data we can predict what they are going to buy next what the consumption pattern we can do so mm-hmm. we we have always kept on trying but we are not born digitally to be mm-hmm. honest we were born in a physical world and layering digital over that probably is not the best thing to do because we never and we are not born in that era we never understood that aap log ka to question tha ye lag raha hai yeah lekin main general question puch raha tha ki ye jo learning and learning kya hai and learning mein jaise koi bolta hai ki hamare parents feedback dete the ki ye kya tu laga rata hai iska kya value hai to ek feedback tha ki isse unlearn karo that's the interpretation aaj ke date mein jahan pe twitter hai social media hai celebrity ko politicians ko entrepreneur ko kisi ko bhi chahe wo kaam karne wala ho nahi हर आदमी को फीडबैक मिल रहा है कोई बोल रहा है अच्छा है कोई बोल रहा है बुरा है अब इस माहौल में लर्निंग और लर्निंग को कैसे वेट किया जाए क्योंकि वो जैसे आपने बोला एक फीडबैक में आपको लगा अच्छा किया मैंने अब एक मूवी आती है दस लोग बोलते हैं क्या है तो इसका स्टैंडर्ड गिर गया दूसरे बोलते हैं वॉट कितना हैंडसम लग रहा था बहुत अच्छा एक्टिंग किया बहुत अच्छा आंसर है इसके ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई थी ना तुम जाना ना हम ऋतिक रोशन को साइन किया था बिफोर ई बिकेम बेग एंड वो पिक्चर मैं इन्वॉल्व नहीं था मूवी मेकिंग में बट दे वॉज अ थॉट जो अच्छा लग रहा था एंड hmm. मेरे को लगा ये पिक्चर चलेगी एंड जब पिक्चर फर्स्ट डे रिलीज हुई तो चली आई वॉज ट्रेवलिंग दैट डे आई थॉट आई शुड नॉट बी हेयर एंड आई रोट टू माई सेल्फ एंड पिक्चर फील हो गया कि नहीं चलेगी आई वॉज नॉट ट्राइंग टू सेव इट एंड आई रोट टू माई सेल्फ नेवर गेट अटैच टू वट एवर यू क्रिएट एंड उस दिन के बाद कभी अटैचमेंट हुआ ही नहीं कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो, तो कैसे पता चले अनलर्न क्या करना है यू टू एक्सेप्ट द रियलिटीज एंड सेकेंडली द यंगर जनरेशन माई डॉटर आर माई बिगेस्ट क्रिटिक वो लोग मेरे को रोज आईना दिखाते हैं तो लर्निंग इज ए इंस्पिरेशन टू ऑनलर्न और वॉट इज वॉट शुड बी दर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग ना आई थिंक वॉट शुड आई थिंक ब्रेकिंग द ओल्ड यंग लोगों के साथ कनेक्ट रखना जैसे मैं बताता हूँ क्या है कि जैसे मैंने पिछले भी एग्जाम्पल हम जब हम लोग फ्लिपकार्ट में लॉजिस्टिक उस समय ब्रोकन था ई कॉमर्स फ्रेंडली नहीं था सब कुछ हमने ई कार्ड स्टार्ट किया बनाया नेक्स्ट डे डिलीवरी वॉज द ह्यूज न्यूज कि 24 घंटे में डिलीवर करते हैं दो दिन में डिलीवर करते हैं समथिंग लाइक आज के जनरेशन से पूछो उसको लगता है ये तो मेरा राइट्स है बिल्कुल ये जो जैसे हम बोलूँ हम तो प्राउड से घूम रहे हैं दस साल से कि हम लोगों ने बनाया वो बोलता है इसमें क्या बड़ी बात है तो दस मिनट में आता है तो पॉइंट इज इज इट तो अनलर्निंग उसमें क्या करना है अनलर्निंग के लिए अटैचमेंट ही नहीं होना चाहिए आज जो है कल नहीं होगा यू टू कीप ऑन चेंजिंग तो दस मिनट बनाया फिर से मतलब तो क्या फर्क है कुछ चेंज करते जाओ वो बोलता है 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 इकोनॉमिक से काम ही नहीं कर रहा उसमें नहीं काम करता कुछ और बंद हो मतलब यू हैव टू फाइंड अ कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम मिलेगा मेरा इसमें एक व्यू है और यू नो आई आई प्राउडली से कि किशोर जी इज द फादर ऑफ इंडियन रिटेल मतलब ऑनेस्टली मैंने अगर वो बिगड़ा नहीं बनता फैंटूल नहीं बनता तो मॉल कल्चर नहीं आती बट मैंने एक चीज देखा है हमारे देश में ना आई डोंट नो अब अब्रॉड में क्या होता है बट मैंने इंडिया में तो ये देखा है कि कहीं ना कहीं ना हम सक्सेसेस को ही सेलिब्रेट करते हैं बट वो सक्सेस की फाउंडेशन को सेलिब्रेट नहीं करते आज देखिए एक इंडियन क्रिकेट लीग हुआ एक आईसीएल हुआ तब जाके आईपीएल हुआ बड़े स्केल में हुआ राइट किसी ने रिटेल शुरू किया एक प्लेटफॉर्म बनाया एक लेवल पे लेके आया आज हम सब वी आर ऑल रीपिंग बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग ब्रांड इन मॉल्स बट अगर वो मॉल्स आते ही नहीं अगर कोई वैसा स्टेप नहीं लेता जैसे कि आपने कहा जब हम शाम को आए थे कि यू आर क्रिएटिंग अ बिल्डिंग एंड समन सेट की यार बिजली की बिल कितनी आएगी कौन पगला ये दुकान खोल रहा है आई मीन इमेजिन वो विजन नहीं वो नहीं होता है एक्चुअली इट्स अ बिलीफ इन वन सेल्फ एवरीबडी हैज दैट बिकॉज इफ यू हैव बिलीफ इन योर सेल्फ यू हैव क्रिएटेड समथिंग आई थिंक शी हैज डन अ लॉट शी हैज बिल्ड द बिगेस्ट आई बिलीव इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन दिस जनरेशन शी इज वन पर्सन हुज बिल्ड द कम्युनिटी कम्युनिटी नाउ कम्युनिटी बिल्डिंग इज अपने लिए तो नया सब्जेक्ट है या दैट्स अ लर्निंग पार्ट ऑफ इट एंड आप आपने जो बिल्ड किया आपको गुरु दक्षिणा देना होता है तो हम लोग बोलते हैं की लर्निंग का कॉस्ट होता है तो आप जैसे पूछ रहे थे की इतने सारी कंपनी में आप लोगों ने एंजल कैसे किया मेरा मानना है कि लर्निंग का अगर आप कॉस्ट नहीं दोगे तो लर्न नहीं कर पाओगे लर्न नहीं कर पाओगे जैसे मैंने एआई के कंपनी में ऐसे तो पढ़ लो इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है सब कुछ पढ़ते रहो लेकिन लुक एट अ फाउंडर हु हैज गिवन एवरीथिंग स्टार्टेड समथिंग यू आर फंडिंग ही रियली लुकिंग अप टू यू इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग 
कि आप मुझे कुछ बताओ करना क्या है वो मेरे से ब्रेन स्टॉम सोच रहा है वो बोलता है आ, आप बताइए क्या यहां पे एप्लीकेशन चलेगा मुझे मेंटर करो कंपनी कैसे बनाते हैं देन यू स्टार्ट लर्निंग करेक्ट वेरी गुड पॉइंट आई थिंक हमारे हमारे दैट्स व्हाई वी पे द फी एंड एवरीबॉडी हैज टू पे द फी समथिंग या वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट मनी जस्ट टू लर्न पर्सनल गारंटी दो अरे भाई किडनी बिकवाएगा क्या उसका वो बोल रहा है मैं इंटरप्रेनर हूं इंकरेज करो उसको सो नहीं हमारा ये शो का भी एक ही तात्पर्य एक ही रीजन है कि आई थिंक एंटरप्रेनर्स गेट एनकरेज फ्रॉम एटलीस्ट आज मैं भी 10 12 चीजें सीख के जाएंगे मैं आपसे सीखता हूं हमेशा लास्ट टाइम मिला तो दो तीन चीजें सीखा नहीं सर मैं रोज अब एक बात बताओ सर बैंगलोर से क्यों आया मैं इधर सीखने के लिए आया भाषण तो उधर भी दे सकता था नहीं बट ये चीज है कि हम जो एंजल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना वो एंजल वर्ड आते आते थोड़ा शैडो ले रहा है इन्वेस्टिंग ही रह जा रहा है हमारे को मेरा मानना है देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल नहीं पर्पस होना चाहिए अगर पर्पस नहीं है मैं बताता हूं आप अपना एग्जांपल दे सकता हूं 2012 में हमें एक एग्जिट मिला था हम लोगों को सबको बिन्नी सचिन सबको जो अर्ली पार्ट ऑफ मैनेजमेंट थे उसमें से 80 परसेंट पैसा मैंने दे दिया था स्टार्टअप को और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि देते कैसे हैं वैल्यू क्या करते हैं एक पैसा नहीं बना उसमें से बट द काइंड ऑफ लर्निंग आई है आई कैन नॉट वैल्यू दैट कि कितना पैसा बना एंड द क्रेडिबिलिटी वो बोलते हैं ना कि मनी इज द चीपेस्ट थिंग यू शुड लूज सेकेंड यू शुड केयर अबाउट हेल्थ बट द रेपुटेशन इज द बिगेस्ट थिंग यू नेवर लूज तो मनी तो है तो आज दे रहे हो नहीं है तो नहीं दो उसमें आई एम टॉकिंग नॉट फ्रॉम द एंगल ऑफ मेकिंग मनी और लूजिंग मनी आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल ऑफ द इन्वायरमेंट दैट गेट्स क्रिएटेड ना कि आप जब आप एक फाउंडर को बोलते हो कि मुझे इतना आईआरआर दे दो आप एक फाउंडर को बोलते हो कि वो सब वो सब पीपल वो सब डिफरेंट एक्सपेक्टेशन आई एग्री सर ऑल टाइप ऑफ पीपल आई एग्री ऑल टाइप ऑफ पीपल आई एग्री आई एग्री बट कहीं ना कहीं आई थिंक जब मैंने जब मैंने अपनी पहली राउंड ऑफ फंडिंग ली थी ना आई फेल्ट दे वर रियल एंजल इन्वेस्टर्स हु आर देयर कि भाई यू नो टेल मी हाउ यू कैन यूज मी नहीं आज भी है सर आज क्या हो रहा है जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं है क्वालिटी ऑफ मनी तो है ना है, है सब जगह क्वालिटी ऑफ मनी है डिपेंड करता है हम किस एंगल में उसको हाँ, उसको मैं या, हर तरह का यार बैड गुड मनी बर्ड मनी वो तो हमेशा से था Yeah, लोग पहले कंस्ट्रक्शन yeah. करते थे बोलते थे पता नहीं किस uh, माफिया का पैसा है लोग तो करते थे कैन आई जस्ट स्लिप इन समथिंग हियर आई मीन सी दिस इज अ वेरी प्रिविलेज कन्वर्सेशन कि मनी देयर इज मनी इन द इकोसिस्टम फ्रॉम एन एंजल पर्सपेक्टिव यू नो आई एंड अप स्पेंडिंग एंड आई नीड टू ब्रिंग दिस इन राइट आई एंड अप स्पेंडिंग सो मच टाइम विद अमेजिंग अमेजिंग फाउंडर्स ऑफ वुमेन उनको तो पैसा दिखता ही नहीं है यू नो आई जस्ट स्पेंड दिस मॉर्निंग वाज डूइंग लाइक कपल ऑफ यू नो कपल ऑफ दीस थिंग्स लाइक वंस अ मंथ आई डू लाइक अ कपल ऑफ आवर्स विद अमेजिंग वुमेन हु आर बिल्डिंग बिजनेसेस एंड दे आर टॉकिंग अबाउट रेजिंग 2 करोड़ 3 करोड़ दे आर बिल्डिंग क्रेडिबल बिजनेसेस आउट यू टॉक टू द सेम मेल फाउंडर विद द सेम लेवल ऑफ ट्रैक्शन वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग राइट तीन चार मिलियन का तो चेक उठा ही लिया होगा राइट इट्स वेरी वेरी इजी इट इज मेल और फीमेल दैट्स योर असेसमेंट बट आपको लगता है देयर इज अ लार्ज पार्ट टू इट यू नो ऑनेस्टली एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू चेंज इट इज चेंजिंग राइट नाउ बट इट विल चेंज आल्सो व्हेन यू सी सी लाइक सम ऑफ अस हैव दैट कंफर्ट लेवल टुडे राइट बट अ लॉट ऑफ वुमेन आर एंटरिंग एंड दे आर इंटरैक्टिंग विद इन सिनेरियोस वेयर दे स्टिल टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस और दैट दे डोंट आई मीन यू आर वॉकिंग इनटू एन आईसी मीटिंग राइट और यू आर वॉकिंग इनटू अ अ कन्वर्सेशन वेयर यू आर बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर जेंडर right mm-hmm. versus being based on like mm-hmm. a more i think uh, a different yeah, way of approaching and i think it's 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 out there everybody in the ecosystem yeah, knows yeah, it today yeah, yeah. i just think it's good that money first of all comes into the ecosystem yeah, yeah, absolutely. and of course i think it becomes a little bit more equitable and, in its distribution and, and, and it's not about only about can people like i i agree disagree both once you start building that kind of institution ki hey it's a responsibility if you are a successful entrepreneur you have to fund let's Bilkul. say 20 yeah, startup Bilkul. that should be the moral moral so 100%. people who are making money are not putting in startup sab log bolte hain badi money minded hai yaar ye yeah. na ecosystem ko badhava nahi de raha hai i think Bilkul. that's the it's not about ki acha usne paisa bana ke bhag nahi sakte ho aapko dalna padega I, i still one of the investors sir in in way back 8 9 years back when we were in us he has very hamara sara presentation humne sara idea idea bata diya uske baad ek question puchta hai bolta i have one question uh, in that ecosystem i am not there you are there i have one question mai ka pucho bolta if you make money 
विल यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट इको सिस्टम और नॉट करेक्ट इससे हमारे स्टार्टअप का क्या लेना देना देन आई दैट ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी डन दैट बट ही वाज सेइंग नो लुक एट द सिनेरियो वेयर आई नो सम ऑफ द इंटरप्रेनर इन लेट्स से प्लेस कॉल्ड नाइजीरिया ही हैज मेड मनी बट ही हैज फ्लोन विद द मनी टू यूएस टू इंप्रूव हिज लाइफ ही नेवर वांटेड टू बिकॉज़ ही डजंट बिलीव इन दैट इकोसिस्टम सो ही वाज आस्किंग क्वेश्चन आर यू बिलीविंग दिस इकोसिस्टम और नॉट मुझसे तो पैसा मांग रहे हो बट तुम्हारा बिलीफ है कि नहीं या सो आई थिंक दैट्स द अनदर वे टू पुट इट एज अ मोरल Yeah. But I, you know, I, I go back to what you said, uh, you know, about the difference that that say women and the difficulty that women face. And I think it comes down to the fact that investing is such a roll of the dice. किसी को हवा नहीं है, right? So what you are trying to do is that's why the IIT people get it will get funded more easily. It, you will it will investment happens along the axis of existing stereotypes. some some bit yeah, that's a starting no, point no i think right. I, it I may would... not stay there but it starts there yeah can i can i just give an example of what happened last year and i think all, some of you were actually champions of it so we very grateful right but uh, you know i'm part of we all have these angel like groups yeah, right yeah, and yeah, mai to 2 3 lakh dal kar i'm like chalo meri ye aukat hai but chalo i'm part of giving back right that's my yeah, yeah that's how it thing. should be yeah. but you know every like month we kind of spend a little bit of time in the mornings we go through a list of potential deal flow like bunch of us right and uh, this particular time we went through the deal so there was not a single woman represented now it's not like i look for women men let's start that point in time right but i just saw it was a very glaring piece right and that's when i you know a bunch of us came together and said how do we make a report on 100 women changing the landscape of entrepreneurship in india right because the feedback we got in that conversation was that but there not enough women out there and i think many times you know and like this is like you know i think all of us are part of that changing of that narrative right because you know sujeet like 150 ventures right if you look back and you take a stock check and you say why did i not end up investing or maybe you did right in the women led startups that maybe approached you were they mm. enough how do you get more of the deal flow how do you get more women to be comfortable reaching out to you how do you spread the word i think it's a bit of introspection all of us need to do yeah, yeah, yeah. sitting at the table where it's a privilege to be sitting with you for instance yeah. right How yeah. many of us get that opportunity? No, no. अभी yeah. आपको एक कहानी सुनाता हूँ interesting. अब हमारे बच्चे after the future group का जो भी हुआ, उसके बाद बच्चे लोग को कुछ दे और digital world में बोला नई दुनिया में जाओगे तो digital world में चालू करना था काम. तो इन इनको भी fund raise करने थे, पैसे raise करने थे. तो इनको दो तीन banker से मिले बोले बहुत difficult है आपके लिए. बोला क्यों difficult है? Firstly आप IIT से नहीं हो, secondly आपकी lineage है. इधर आपके यहाँ तो IIT का यहाँ तो एकदम बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए और आपकी आपको एक गरीब आदमी होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए मतलब हंगरी नहीं हो हो उसके बिना आपको इन्वेस्टर को आपके में पैसा नहीं डालेगा आप उनको पैसा दिखा दो कि पैसा बनाने वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं 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 चर्चा होती है नहीं करते हैं लोग आप जैसे बोले ना मैके वो बोलते हैं क्या आई टी उसमें भी आई टी दिल्ली वाले सब भर रखे हैं तुमने But you know, I I do these startup Saturdays where I make it a point to at least meet two startup founders either on Zoom or in person. You know, if they can come to Calcutta or I'm in Bombay or Bangalore or wherever. But surprisingly, I have been meeting lately been meeting many women entrepreneurs. Like, अगर मैंने पंद्रह सोलह investments किए होंगे तो कम से कम तीन चार तो women होंगे ही होंगे. But credible. ये नहीं कि मैं डाल दूंगा पैसा because Correct. women हैं. I would never do that. No one should do. I should do. You do yeah. that, right? Yeah, one should But, not feel like कि मैं एक वो uh, कर रहा हूँ. Tokenism. हाँ, एकदम एकदम नहीं होना. One should not. और आपको value add करनी चाहिए. मतलब आप एक तो डाल रहे हो आप subject समझ रहे हो आप. But उससे agree करता हूँ कि अभी उतना लोग निकल के नहीं आ रहे But बट आई सी कि देर इज ए अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ गुड बैड एग्जाम्पल सब जगह है लेकिन हाँ ऐसा कोई फोरम नहीं है जिसमें इंकरेजमेंट किया जाए वो है कमी है अब जैसे योर स्टोरी एंड आई नो श्रद्धा इज ए सी इज ऑल दिस वुमेन चैंपियन वुमेन एक बार मेरी बात हो रही थी मैं कहा कि आप ना कितने लोगों को बोलते सुजीत आ ही नहीं रहे मैं क्या करें <laughs> तो मैं कहा कुछ करो एक्टिविटी करो गवर्नमेंट के साथ करो कुछ इफ वी कैन डू समथिंग But point is somebody has to do systematic way of Correct. bringing them up. We're doing a program right now, just separately. Where, where you know we've realized that there are a lot of mothers, right, who post maternity feel like career and any entrepreneurial journey may full stop. But then there are lots of other mom entrepreneurs and micro entrepreneurs actually in the ecosystem. So we're actually doing a program, and you mentioned government. That's why I picked yeah. up on it. Yeah. Where it's the it's called the Moms Go Mompreneur Show, but we're doing it with Startup India. 
we're doing it with uh, radio partners yeah, some of the fund i know they have only like women founder they will going to fund so i think it's going to change it's going to change over it's time but i think coming back to your point change. on biases yeah. right i think yeah. there are lots of like these random unconscious biases yeah. i think all of us as entrepreneurs yeah. have dealt with at different times yeah. you know yeah, so interesting Biases and prejudices are part of uh, yeah, every decision making of everyone. Yeah. So I actually think it's good that money comes in the system. Good money, bad money. Yeah. Uska wo ho jata hai. I think eventually, oh, yeah. like you figure out good money, bad money. Really, it's not about good money, bad money. It's more hai. about the intent and the way you approach it. मतलब अगर आप एक entrepreneur बन के दूसरे entrepreneur को वो comfort नहीं दे पाओगे ना तो कहीं ना कहीं वो you know it doesn't go so toward it. Santosh, now this subject आ गया biases and prejudices. Yeah, I I read somewhere that there are fifty two kinds of biases and prejudices. <laughs> ये बिलीफ सिस्टम से आते हैं कहां से आते हैं बायसेस प्रोजेक्ट से वीक से हां मैं बोला उतनी तो वीक से 52 हर वीक को एक नया बायस कैसे आते हैं 56 सेड्स 52 वीकनेसेस 52 आई थिंक इट कम्स फ्रॉम इट कम्स आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ आवर द वे दैट वी आर ब्रॉट अप द वे ऑफ कंडीशनिंग द फैक्ट दैट देयर आर सम थिंग्स एट अ ह्यूमन लेवल व्हाट व्हाट इज द बायसेस एंड प्रोजेक्टिसेस यू हैव सो आई यूज्ड टू सो आई विल टेल यू माय ओन अनलर्निंग जर्नी वन वाज द आईडिया दैट द स्मार्टर पर्सन इज बेटर एंड दैट at the particularly when you at the at the young stage the desire to prove that i am smarter than you mm. that propels uh, that propelled me without my being aware of it at that time that mm. i am smarter than you and and the belief that intelligence and smartness is everything ki agar main zyada aapse hai to i am better to kab break hua hai ye dheere dheere hua umar ke sath nahi hota na umar ke sath nahi hua galtiyon ke sath hua to thodi bagar usse zyada i think i think you just realize ek to actually i must say ek bias jo break hua which is a cultural bias which is the fact that jo or again it is unconscious it is bred by society ke angrezi bolne wale log jo hote hain wo wo bright bang on bang on wo to mai i am mein gaya wahi wahi bilkul khatam ho gaya bilkul because the brightest people there came from everywhere and they were absolutely yeah. unlike my mental model of of what yeah. intelligence looked they didn't it's not articulation at all it's just yeah. raw intelligence raw. so one was that one was to you know Mind separate on. these two things then the idea that intelligence itself is is nothing i mean it is important but yeah. by itself it is it does, has no value it has no value it is only when it is part of something bigger if it is only when the other thing which i think is the fact that unless you have a part of you which is observing yourself and and self criticism mm. without that आप चेंज इज वेरी डिफिकल्ट टू डू बिकॉज देन यू हैव टू रियली गेट नॉक्ट ऑन योर हेड आई मीन आपके बहुत बुरे हाल होंगे तभी आप चेंज करोगे वरना आप आपको चेंज नहीं कर पाओगे तो विच इज आपके बायसेस बताइए सर बहुत सारे हैं एक दो बता दीजिए नहीं मैं बताता हूँ लेकिन एक बायसेस पता नहीं सर बायसेज वगैरह नहीं है लेकिन जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम इससे जब पढ़ के गया तो क्या होता है कि आप जब जाते हो तो आदमी आपका मजाक उड़ाता है आ, हर आदमी आपके प्रोनाउंसिएशन को लेके आपके बोलने के तरीके को लेके तो क्या होता है बायसेज उस समय लोकल डेवलप होते हैं कि क्या अपने आप को हीरो बन रहा है खास करके जैसे मैं बोलूँगा दिल्ली वाले तो बदमाशी होते हैं किसी के नहीं आई थिंक वैसा एक फीलिंग आती है क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि ये आदमी सही नहीं है क्योंकि हर बार मजाक उड़ाओ तो धीरे धीरे फिर लगता है कि वो दैट से बट आई सी आई पॉजिटिव साइड आई हैव लर्न अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट दैट हैज पुस्ड यू एंड इफ यू हैव अ कैपेसिटी यू कैन इधर फिनिश्ड और यू कैन बिल्ड योर सेल्फ इन हाई प्रेशर माय स्टोरी इज माइट बी ऑन द अदर साइड इंटरेस्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल हैव फिनिश्ड बिकॉज किसी लड़की ने बोल दिया क्या गंवा रहा है अब वो कोमा में चला गया कोमा इन द सेंस की ही विल नेवर गोइंग टू अप्रोच his might be he wants ki i want a better partner in my life just because some kisi ne mazak uda diya ki isko to bolna bhi nahi aata khane bhi nahi aata i think those things matters a lot you have to be very confident ki nahi ye sikh sakta hu ye sikhne ka subject hai it's not about judgment ka subject nahi hai sikhne ka subject hai so i think that's very important to biases dheere dheere hote hain lekin saath mein khatam bhi hote rehne chahiye उसके बाद सबसे अच्छे दोस्त मेरे सारे दिल्ली के <laughs> सारे अच्छे दोस्त मेरे पंजाबी हैं वेरी गुड और जो बिहारी आते थे मैं ही उनका मजाक उड़ाता था <laughs> बाद में वो बोलते थे सर बाद में पता चलता बिहार से हो लेकिन सबसे ज्यादा आप मैं कह तू सीखेगा कैसे क्योंकि मैं मेरे को लगा कि इन लोगों ने मेरी मारी है वन ऑफ कॉस यू डिस्कसिंग अर्लियर राइट इज बायस अराउंड एज राइट बिकॉज वेन यू ग्रोइंग अप स्पेशली इन इंडिया इट्स ऑल अबाउट जो बड़ा है यू नो दैट पर्सन विल नो मोर 
is more experienced. Of course, a person is more experienced, but doesn't mean necessarily that person knows more. And by the way, vice versa as well. If you're younger, doesn't mean you're smarter and more agile and more energetic. I've seen older people as well having like insane amounts of energy and insane amounts of spirit, right? So that's one big bias. Yeah, interesting, yeah. The second bias, I think, you know, I, I, I wonder sometimes is around this whole thing around, um, um, you know, you talked about this a little bit, but about uh, success. You know, for me growing up, it was always about, uh, you know, of course I did so terribly at school. So I think everybody who was successful was someone who'd, you know, kind of done, gotten this amazing job and or amazing, like sold their company or built an amazing business or built an amazing venture. And I was like, that is success. And I think over time, what I've learned is everybody has their own definition of success. And, you know, sometimes when you're building out towards a certain success outcome, maybe it's building out your company, there's so many trade-offs you make maybe on a personal basis. So are you successful in terms of your personal life? Do you have a happy family? Are you happy as an individual? Are you content as an individual? And, you know, I think, oh, my school friends, oh, some of them are just like, have you met your <clears throat> personal peak potential? Yeah. And I realize, you know, it's not for everybody. Yeah. And they are successful because they're very happy, they're very content in what they're doing. Yeah. So I think my big bias on what success means, I think that's also undergone a significant change and, I, and I'm learning. I'm still learning. The commercial success where you're biased, huh? Correct. Yeah. How do you find the ability to continuously be excited? I mean, because I find with time, my excitement about things wanes. Kabhi ho gaya. Yeah. Meaning, you know, <laughs> kitna iske baare mein socho gaya. But I find that, you know, with you, that is not the case. So I'm, I'm you know, uh, what, what is, what do, is your own explanation for that? I think the joy of creation. I, I still believe yeah. uh, there is so much to learn every day because every day is a new day, every day. And there are so many new players who comes in, have so much of, so many ideas. And... Uh, and you keep on meeting new people. I, I believe that uh, brings about that uh, spirit. And secondly, you are born in a certain way. You are designed for something. Every day, kuch na kuch naya to chahiye nahi chahiye. So, pura din shaam ko neem kaise hai na? It's a key. Sir, a question hai aur, main, hmm. main, I think, kyunki new economy mein ek trot sa trend banta ja raha hai, toh main socha ki aap se puchhu. Kyunki aapne, so you have started a business. You have another business, another business. You have gone into, movie making, restaurant, and you told me like in so many businesses you have entered. And if I'll see that, what was the, what was the cause? Because why you are not like, like, people say that go deep into it rather than you have gone, started so many businesses. What was the reason for it? And I'll, I have a leading question oh, after uska, this. Uska bias tha, to be very honest. Jab humne Big Bazaar chalo kiya, and we started pantaloons. Hmm. Se laga line pe line. Hmm. And this jab line lag ke customer khada rehta hai aapke dukaan mein ghusne ko ek heady feeling aati hai. Wo aapko bias bana deta hai. Hmm. Ki aap kuch bhi kar sakte ho. Hmm. And humne line bhoot dekhi. Hmm. Jo bhi format banaye customer ko bhoot achche lagay. Hmm. And uske baad lagta hai ki aap kuch bhi kar sakte ho. Okay. So that's the bias which got developed there. So second question, what's the advice for the new economy from that learning? I think in the economy, mein, I believe uh, the multiplier can be far, far bigger than what we do. do will you advise that people should parallelly start lots of businesses? A lot of things can be done. Why I'm asking now, people are asking those, there's a doubt. That you are starting one thing. Founder is seeing in 5-6 years that the product market fit is not out, not out, not out, unit economy is not out, not out. Investor has also been out of money, Series J has also been out of money. You are bored. दूसरी कहानी आ गई मार्केट में तुम्हें लगा कि ये मैं कर सकता हूं वो चल रहा है दूसरे को भी कर लिया ये कंक्लूड नहीं हुआ है दूसरा भी स्टार्ट कर लिया इधर अब वो एक ट्रेंड सा मैं देख रहा हूं बनते जा रहा है सेम फाउंडर रेजिंग अनदर कंपनी अनदर फंड हैज बीन कंक्लूडेड एंड नाउ द डाउट इज कि दिस इज मोरली इज नॉट राइट बिकॉज़ यू हैव टू कंक्लूड यू शुड स्टार्ट एज मेनी एज बिजनेसेस बट इफ समथिंग इज स्टिल लूजिंग ऑन द मनी फ्रंट कमर्शियली इट्स नॉट सक्सेसफुल व्हाई यू आर एक्सप्लोरिंग द अदर एंड अभी तो एक दो तीन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो गए हैं कि लोग पैरेलली तीन चार कंपनी डाल रहे हैं एंड इकोसिस्टम में हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये है वेयर इट विल प्ले आउट नहीं इसके बहुत आंसर है ओके आई थिंक एज अ ह्यूमन नेचर वी आर ऑल एडवेंचरर्स एंड एक्सप्लोरर्स है so it's a human nature we are hunter but at the, what adventure. cost sir at what cost oh investor ki cost hai <laughs> but i i, I but the investor push it back it is but, 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 but no nahi hai aisa nahi hai na no but suji that's the call of 
दो इन्वेस्टर इस वाले वेंचर में डाला तीसरे चौथे को लग रहा था कि बड़ा अच्छा फाउंडर है अभी वो तो कंक्लूड हुआ नहीं तीसरा चौथा उसने एक आइडिया डिस्कस किया वो बोला ऐसा साल में फाइंड आउट ना नहीं सर बट नहीं हो रहा है ना अभी तो नहीं हो रहा तो मीन वर्किंग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी करता है ट्विटर भी चलाता है एवरीबडी द इंस्पिरेशन इट सेल्फ इज ह्यूजली बायस एंड नो बडी वॉज टू वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वेरी चांस टू मीट वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेयर इन द वर्ल्ड जो भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ एंड uh, हमारी मेरा एक प्रेजेंटेशन था मैंने अच्छा प्रेजेंटेशन किया बहुत बातें हुई थोड़ा टाइम था तो हम पर्सनल क्वेश्चन आई स्टार्टेड आस्किंग एंड और व्हाट आई फेल्ट वाज कि आई हैव कॉन्कर्ड द अर्थ नाउ अभी आउट ऑफ प्लेनेट में जाना है तो इट्स अ किक करेंगे क्या लेकिन इंस्पिरेशन तो गलत तो अचीव कर लिया वॉट वॉज एलेक्जेंड हमने इतना कॉन्कर कर लिया अभी इतना कॉन्कर करना है मतलब कोई जरूरत थोड़ी थी कुछ कॉन्कर करने की आई थिंक सुचित सॉल कम्स बैक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ आस आर सीइंग दी स्टोरीज प्ले आउट राइट एंड आई ओन इको सिस्टम एंड वी कैन नो ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट योर राइट आई थिंक द टू पीसेस टू दिस वन इज दैट आई मीन आई हियर हिम लाउड एंड क्लियर आई थिंक यू नो सो फार वी ऑल्सो बीन वेरी वेरी फोकस्ड ऑन जस्ट इन्वेस्टर को इन्वेस्टर इज द my bap of the startup ecosystem right i think finally maybe at some level the focus is shifting on what is the entrepreneur how yeah. does an entrepreneur create wealth and do wealth creation and achieve his own personal ambitions from the businesses that they create that's Which one thing i piece. disagree because dikhe kya hota hai investor investor ka paisa uska nahi hai no no 100% kisi lp lp ke uska sabse bada dharm hai ki wo paisa ko lagaye correct 100% and i think that's where the second piece comes in which is look at the diligence that's happening in the ecosystem today we all know of stories where there is this hava around certain personas and personalities and money follows them right versus following the businesses they're setting up or the teams they're setting up or the way they're building out their companies right we know this but this will happen and it's part of the system so moral kam hai moral issue kaise hai moral issue isme isme kyun hai kyun moral kyun hua main ye kahunga ki dekhiye dekhiye aapne promise kiya jo capital paise dal raha hai wo aankh eyes open They are doing it with their eyes open. या तो उनके एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि भैया आप और कुछ करो मत या तो दे साइन एन एग्रीमेंट लाइक दैट हर चीज को आप कैप्चर नहीं कर सकते देखिए लेकिन आपने बताया अब है ना आप आपने पैसा आपने टाइम दिखाया नो बट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स हैव दैट्स नहीं नहीं हियर दे हैव इट यू कांट डू एनीथिंग द बिजनेस आपने टाइम दिखाया यूनिट इकोनॉमिक्स दिखाया कैग दिखाया सब कुछ करके बोल रहा बिजनेस बना दिया क्योंकि यू आर अ ऑपरेटर इन्वेस्टर ने बोला कि अच्छा लग रहा है मैंने ड्यू डिलीजेंस किया ठीक लग रहा है लेकिन यू नो दैट ओन नेविगेशन बिजनेस बनाना इतना आसान तो है नहीं नहीं हुआ और और टाइम लगेगा तीन साल और लगेगा मोरल क्या बोलता है कि तीन साल और वेट करूं तो इसको करूं तो वो नहीं करेगा और कहीं और जाएगा तो उसका अगला पैसा उठाने जाएगा तो आ, नहीं मिलेगा मिल रहा है ना तो, तो फिर ठीक है तो फिर वो मिल रहा है उसके लिए कर रहा है वो मेरा तो आप बोल रहे हो इकोसिस्टम की गलती प्रिंसिपल बेस्ड कहाँ है प्रिंसिपल बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मोरलिटी Hmm. What is a good moral is what you feel good after why, and what is bad I, moral is what you feel bad after so, I would love to know how you build the community I think that's someone <laughs> yeah, something something yeah. yeah. so getting back into yeah, yeah. <laughs> morality ho gayi ab clean ho gaya sab ekdam ne kaha se khayal bhi aao how does one think of the community at that point of time yaar community hmm. and getting that community together and getting that kind of numbers I think that is unfathomable yeah. you yeah. know I think the the idea of community is not new you know if you really think about it so it's a most old concept we have as humanity and i think the the actual idea for the baby chakra community actually came from my time in public health so i worked with the, the gates foundation uh, on building out their maternal and child health nutrition strategy for india right and as part of it traveled across india pura bharat darshan was one of the best best times of my life but where what i found was very interesting which is in villages right where there were strong communities of mothers who were connecting with each other there was peer to peer learning very safe non judgmental spaces right and where the anganwadi workers the asha workers the phc uh, staff was actually very present at the right critical points of intervention to help them understand ki kya karna chahiye bachche ke sath how to manage your garbhavastha right those were the most successful uh, pockets if you will of healthcare outcome so that stayed with me and i think that's where we you know when i 
was in business school and everything else. I think looking back, it stayed that, you know, when you're going through some very, very, like, honestly, maybe having a family, right, is one of the most important decisions any of, any of us as human beings will ever make, right? Because you're finally accountable to another human being's life and outcomes, right? But there is nothing that digitally connects people to each other and ensures that there's learning across all these levels and personalized care at different interventions. So I think that was the peak of, that was the thinking of community and how can, and you talked about this, right? And what is the building blocks? The building bo block is actually trust. Uh, it's one of the most core building blocks because you know, I, I talk about this very often as well, right? When you walk into a community, a digital community, often, abhi yaha, ye community I saw it, right? Yeah. What is, what is creating this very open conversation we're all having right now, right? That we all come from a common shared experience, right? And there's a immediate, like, I think there's a base level of trust and respect for each other here. Right? If I say something and I know I don't want it on camera, I'll say, please, can we edit it? Yeah. Right? Yeah, yeah, and course. I know I'm not being judged for whatever. I mean, we're all yeah. like having a very open conversation. So I think one of the biggest building blocks is basically having, sh creating a set of shared experiences. So motherhood, for instance, a very common shared experience. It's a very core building block. And then when you layer on trust on it, that is you come to a safe, non-judgmental space. Because women are like constantly judged, right? Mm. That no one's going to judge you for the questions you ask, or for the comments you post, the bache ka picture you post, right? You immediately feel a sense of community. Mm. So I think that was the core. And then of course, how do you do it using, you know, product insights and, you know, using, you know, your personalization, relevance algorithms. How do you predict what someone might need? Uh, so one of the biggest, I think, successful moments we had at Baby Chakra was women would write in saying, how did you predict I needed this without me even knowing I needed this? Mm. When you can create that kind of an intervention, right, mm. then that is magic. It feels like magic for them. But one thing, you know, you talk about non-judgmental, because, you know, in, in a social, any social space today, yeah. particularly digital social spaces, to retain a certain, you know, sa you know, the safeness of the environment and to ensure that people are not judging each other is, is extremely difficult. So, was it, because of the nature of the conversation that, that didn't happen at all? Or did you have to moderate it, uh, you know, a lot in order to make sure that it was a positive space rather than a, a negative judgmental space? You know, it's like when you walk into a party, if everybody's having fun, right, then you also eventually end up having fun. Like on LinkedIn, no one's going to put yeah. pictures of their like, uh, uh, you know, dancing late yes. nights, right? Why? Because there's some community norms that are set on platforms, right? So, and how is that done? One is that you very clearly articulate what you stand for as a community. And LinkedIn stands for a professional networking platform. It's all about professional. And you see communities come in and self-moderate as well. You don't need like moderators at some level, at, at, at a certain scale, right? Once you set the norms very well. Same with Baby Chakra. We basically said we are in service of moms, right? So first of all, there were no dads like who became part of that ecosystem very early on. In fact, I'll tell you some of the learnings, unlearnings I had as well along the way on that. So mothers would come in. So you knew, chalo, ye mom's ki community hai, mm -hmm. first of all, right? We were in service of mothers and that was a platform for mothers. The second piece was, there was moderation happening by the women themselves. So if someone actually put out, let's say, a, um, even if a doctor who joined a community put out a prescription, moms would actually stop in and say, ki prescription man dalo. So for instance, you know what happens typically in these things is somebody says, I, this is what I do. And you say, oh, that's horrible. You know, I mean, typically, you know, that's a very, uh, you know, bad practice. You're being, you know, you're not looking after your kid properly. This is not the right way to do it. So typically, in fact, in the most innocent pictures, you will find some, that kind of negativity on other parts of social media. So I'm just curious as to how you manage, you know, uh, I mean, there's a lot of moderation. Clean. There were, of course, tools we're using to, you know, manage things like obscenity and words and like, you know, all we had all the algorithms mm. working on that front as well. So it's obviously always, you can't completely make it only machine led in terms of moderation. You have to obviously supplement with people uh, the, moderation. Your well. community mostly mother. Side. When did you get the dad involved? Did you ever get the dad involved? No, involved? so that's really interesting. You know, I'll tell you this big Because community business itself is a huge because you can see everything is community. Yeah. Kutum, you know, yeah. we have, we have, I have invested. Yeah. Their business is only to create a community. Correct. And that's on a shared usme, identity, usme right? There is caste, there is an employee, there is a region. Hai. Community is created in every community. Mm. Yeah. So that business, so I said, okay, it's a community because it's a, some community we have gone deeper. Yeah. The first business community, best business is successful, Amul. So that's why I know what is the building block. That was the panchayat or gaon. Mm. 
that that's how they have so in our case with a shared experience of yeah. being mothers yeah. right so i mean yeah. that but obviously uh, builds it but yeah. interesting to know did you ever get the fathers in so you know to answer your question uh, we actually had uh, a separate journey made for dads right because we realized that a lot of women did not feel as safe unfortunately fortunately whatever with men in the same conversation mm. as them yeah. so we created a separate journey for dads and that actually did very very well uh, but i think a lot of and unf- again unfortunately a lot of men started kind of leeching into the mom's journeys mm. right and it became this whole conversation the biggest conversation you have at the community level is quantity versus quality of conversation right mm. so like these men were coming in creating a lot of conversation but at some level they were shadowing the the more quality conversations that maybe mothers mm. were feeling safe and secure and having so i think we learned a lot about that as well about how do you create like extremely sharp cohorts of journeys for different segments uh we did away with the dad's journey eventually interestingly it's a reference based also the community reference so mm, how we, you let, let them enter no so we didn't make it a referral based community to begin so with so it's open it was open um uh, what is the churn into it so the see the churn basically when people join it's typically when they find out they're pregnant mm-hmm. right okay. and then they leave yeah. when their child is born yeah, it's, it's a natural churn it's a natural churn so purpose purpose led community purpose, yeah. okay yeah. and uh, there's a lot of peer to peer interaction lots Okay. So what we started doing now is replicating the same models of community building onto our brands interestingly okay. enough so jo, we started from community to brand baby chakra right now what we're doing is for instance my glam right we started something called the glam fam mm. it's a beauty inclusive oh, yeah. beauty community yeah. right yeah. we are aspiring for this to be the largest community in south asia on beauty yeah. enthusiasts that's an interesting one but i don't know yeah. Yeah. what are the binding factor there eh? so we found binding mm-hmm. factors right so i think that, again like you listen to your customers you talk to community members right we started off with power users we said what is exciting to you about my glam for instance okay right and what it stands for and we work backwards from that mission orientation so we found that you know inclusive beauty beauty gives people confidence that it's not about changing your skin tone it's about being the best version of yourself you can be and did you see mothers coming back again when they had the second child or yeah they did yeah. they did they did but they were then coming back more as to help the other others. mothers out Mm. got it and then have the same shared experience but to help other mothers out to say mera bhi bacha bhi raat ko uthra so mm. this yeah, night club yeah, my yeah, god 3am yeah, yeah. oh. was our most active time yeah. <laughs> because all the new mothers were up and yeah, feeding yeah. their children we are in this together yeah we are in this together yeah 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 well that's very interesting so so you ek cheez batao yaar aapke you come from a small town yeah bihar bhagwa sir bhagwa yeah to bhagwa bhi acche bhi aapke religious family hogi religious belief systems the वो कितना इन्फ्लुएंस किया आपको लाइफ में काफी सर इफ आई विल सी मैं आई आई जनरली सीन माय मदर एंड तो सिंस चाइल्डहुड सी हैज टॉट मी लाइक महाभारत लाइक एनीथिंग एंड सी वाज वेरी गुड इन हर नेम इटसेल्फ ए गीता बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट मेरे दादा जी सो लॉयर माई दादा जी वॉज ऑल्सो लॉयर फॉर सिंस नाइनटीन फोर्टी टू एंड देन माई फादर वॉज ऑल्सो द लॉयर ही वॉज बी एच यू टॉपर तो उनको रोज सुबह देखता था वो हनुमान चालीसा बिना पढ़े काम ही नहीं करते थे तो दे ऑलवेज यू रिमेंबर बिकॉज आज भी हनुमान चालीसा मुझे याद रहता बिकॉज वो रोज पढ़ते थे चाइल्ड से उसका क्या मतलब है बाद में समझ में आया तो रिलीजियस तो छोटे साउंड में ऐसे भी रिलीजियस आदमी होता है क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप होते हो क्वेश्चन वो नहीं था क्वेश्चन था कि उसको आपको आपको कैसे फॉर्म किया है वो नहीं मैं बता रहा हूँ सर तो उसमें क्या होता है कि वो जो कि जैसे हमारे यहाँ एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है मुंडेश्वरी इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल मुंडेश्वरी माता तो था कि आप करोगे अच्छा तभी कुछ होगा एंड और मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है कि काम नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ होगा नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम्हें दादाजी का स्टोरी ये था कि वो इतना दूर चल के जाते थे सिर्फ अपने प्राइमरी एजुकेशन में फिर वो टीचर बने फिर लॉयर बने तो इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ती थी हमें फैमिली में लगते कम से कम आधा भी कर लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा तो डिड डर रिलीज सिस्टम गॉट इन टू यू गिविंग बैक नहीं वो, वो वो ऐसे आया सर कि मुझे लगा कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट बैरियर ब्रेकर आपको कुछ करना है तो हमारे लिए अगर तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसके अलावा और कुछ है नहीं सिस्टम तो मेरा था कि अगर तुम्हारे पास है तो दे दो ना क्या फ़र्क पड़ता है इट्स नॉट अबाउट एक्यूमलेशन एज ए माइंड सेट बट बहुत कम लोगों में माइंड सेट होता है हमने देखा कि स्पेशली द वर्ल्ड इकोनॉमी प्लेयर 
जो लोग अपना बिजनेस बेचते हैं वो लोग पैसे को पकड़ के रखते हैं लेकिन सर फिलोसफी क्या बोलती है कि जितना आप पकड़ोगे उतना वो लूज होगा मतलब कुछ नहीं आएगा हाथ में जितना छोड़ोगे बहुत कुछ आएगा नहीं तो ये कहाँ से आई फिलोसॉफी वे बाकी लोगों को क्यों नहीं आती है अरे सर आती है लेकिन <laughs> उसमें वो बात है कि कितना समझते हो आप <laughs> कितना समझते हो लोग मेरे से आज भी पूछते हैं कि तुम इतना क्यों दे इतना सारा डूब जाता है मैं कहा कौन सा लेके आया था मैं <laughs> <laughs> क्या होगा सो दो बेसिक लेवल में आई हैव ए फिलोसफी आई वॉन्ट टू माई माई चाइल्ड शुड नॉट स्टार्ट विद लाइक की सो मेनी मिलियंस नो आई मैं उसको अभी भी बोल दस साल का है उसको मैं बोलते रहता हूँ कि देखा तो अच्छे से पढ़ ले <laughs> कि मेरा किसी दिन भरोसा नहीं मैं किस, सब कुछ दे दूंगा किसी को <laughs> सागर आपका दरिया दिल आपका भी दरिया दिल बताओ कहाँ से वॉट हेज बीन योर रिलीजियस बिलीफ सिस्टम एंड हाउ देव शेप डी हुए आई बिलीव अ लॉट इन शिरदी साई बाबा तो वो कहते हैं सबका मालिक एक है तो बचपन से आई टू हैव सेम रिस्पेक्ट फॉर क्रिश्चानिटी बोलिए इस्लाम बोलिए हिंदुज्म बोलिए और आई वॉज फ्रॉम अ कैथलिक स्कूल तो यू नो नॉर्मली था हमारे लिए आई थिंक सर मेरे लिए कर्मा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन धर्मा टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब मैं ये मानता हूँ कि यार वॉक द टॉक मतलब आप करके दिखाओ कर लाइक फॉर एग्जाम्पल टूडे Because at a very young age, I went through emotional pain. Uh, you know, I went through depression. I I understand pain, and I don't want to see anyone suffering. And today, my dream of building 50 cancer hospitals is because I saw a lot of people not coming out of cancer and struggling. Now, cancer is one part of it, but today, mental health is as important as physical. And I am very vocal about mental health because I've gone through it. So I try and give back in my way about mental health, about physical health. पहले मैं बोलता था कि मैं पांच कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा फिर मेरे एक इन्वेस्टर ने कहा सागर तेरे में इतना एनर्जी है तू पांच बोलेगा पांच करेगा पचास बोलेगा पचास करेगा तब से मैं पचास बोलता हूँ मेरे पास अभी पंद्रह साल है बट आई एम फिफ्टी ईयर ओल्ड आई वॉन्ट फिफ्टी कैंसर हॉस्पिटल एंड आई थिंक दैट ड्राइव मी एवरी मॉर्निंग यू नो आई वेक अप नंबर ऑफ पीपल दैट यू हैव यू नो टूडे फॉर मी प्रॉफिट आर नॉट क्या वेट इज दिस बिलीफ सिस्टम केम फ्रॉम सम रिलीजन सर कोई रिलीजन से तो नहीं आया टू बी वेरी ऑनस्ट आई थिंक इट वॉज लाइफ लाइफ टॉट मी लाइफ टॉट लाइफ गेव मी पेन लाइफ टॉट मी वॉट द वैल्यू ऑफ पेन वॉज एंड आई डि नॉट वॉन्ट टू सी एनी वन इन पेन And I felt that if ten people are in my place, my life will be a better place. Life, better place. life has been a teacher. And life has been a big teacher, sir. Life has been a big teacher. Continues to be a big teacher. Giving back, well, sir, क्या होता है वो आदमी देखते रहता है मेरे ख्याल से religious, non-religious नहीं कहीं ना कहीं से आती है भावना कहीं ना कहीं से तो पकड़ में आती है तो nature से भी आती होगी nature से आती है तो हाँ कहीं से भी आती होगी आदमी देखता होगा कुछ ना कुछ संतोष I did not grow up in an overly religious environment, but I think, I say, I think uh, the, this philosopher Ramanujan has said that you know, no Indian has ever heard the Ramayana for the first time. Uh, it has yeah. somehow seeped into us, right? It, it, it is part of our script. Yeah. And that way, I mean, those stories and those, I think, uh, surrounded me. So uh, it's not as if we were an irreligious family, but it's not we were not a religious Overly rights religious. kind of a family. Uh, so and also, my father had a transferable job, so we stayed all over the uh, country. So. I can't see any overt. I see a lot of. I think a lot of जो संस्कार कहते हो या जो the middle the values. I think they came from the family and the environment. The the certain middle class. उसमें हम लोग का कोई आदमी नहीं है. उसमें कोई हो. पर आजकल middle class की बहुत चर्चा होती है. हर आदमी अपने को middle class ही बोलता है. तो बढ़ते जा रहा है ना सर. नहीं हकीकत में actually तो कोई भी middle class नहीं है. I mean arithmetically अगर आप कहें ना तो mean ना तो median ना तो mode. <laughs> किसी भी लिहाज से हम कोई भी हम मिडिल तो नहीं, नहीं है बट ग्रोन अप में आई थिंक यू नहीं यू हाँ क्या इंडिया का जो जो वेट टूवर्ड द बॉटम इज सो मच क्या yeah, कहीं भी हम देखो मी, किसी लिहाज से <laughs> मीन से तो नहीं आ पाएंगे नहीं मीन से नहीं आ पाएंगे कभी भी म, लेकिन हाँ <laughs> मीडियम से भी नहीं आ पाएंगे और से आ सकते इतना मैच अच्छा नहीं था समझने के लिए एंड आई थिंक द एक्सेसिव यू नो कॉन्सेंट्रेशन एंड द इम्पोर्टेंस दैट वी अटैच टू लर्निंग Hmm. you know i think uh, it needs to be counterbalanced by the fact that actually a lot of the transition and and what we call success stories actually happens because of what you give up rather than what only by what you embrace yeah. and learning actually the I, i think at the highest level is about not about the external world but is about the internal it's when you unlearn something about yourself and how you see the world yeah. rather than how the world exists It was interesting i found really interesting today's conversation yeah right, sujit No, I think sir uh, क्या होता है अनलर्निंग इज ऑल्सो इज नॉट लाइक कि आपको अनलर्न करना पड़ेगा इट्स ऑल्सो अबाउट वॉट यू वॉन्टेड टू अचीव आई थिंक इट्स वेरी टाई अप विद दैट इफ यू आर रियली वॉन्टेड टू अचीव समथिंग यू हैव टू अनलर्न एंड लर्न बोथ सो आई थिंक इट्स वेरी टाई अप विथ योर अम्बिशन एंड एंड इट्स नॉट ए प्रोसेस कि मुझे अनलर्न करना ही है बहुत लोग हैं नहीं अनलर्न करना वहाँ पर उनको रहना है दे आर दे आर ओके 
So it's a, it's I think it's very important what your ambitions are and how true to that ambition you are. Yes, what about you, Naya? <laughs> I mean, I think this was uh, I think a really wonderful actually conversation overall and. Uh, um, you know, I think, like again, just taking a really, really big step back, apart from, I think, all of what we shared so openly with what we have unlearned and all our biases, right? I think so much that we have to unlearn as a nation as well, right? I think um, first unlearning all of our, I think, collective biases around uh, what made us somewhat successful in the past to what will propel us to success going forward. And I think just the role, honestly speaking, of having people who don't have a voice in that journey today to get them more included. I think it's a very important part of unlearning uh, to give that space, right? To, for people to speak up and make the presence felt. I think the second piece is I think also I, what I kind of uh, learned and unlearned from all of you was how you all each define success. I think that for me was amazing because uh, many times we look at someone we're like, this person's successful, but then you realize that that person is probably thinking yeah. like things that I could have done differently, right? So. I think a lot of unlearning on what success means to different people and what does success really mean as well. Yeah. Yeah, Sagarji. You know, I, I personally feel that I have learned to become more comfortable. You know, in front of you guys today on camera, I could say things that I have never said to the outside mm. world. Yeah, we'll 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 <laughs> <laughs> now it's, now it's a mission to find him a life partner. <laughs> 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 to be honest, <laughs> but you know, today the fact that I can be myself <laughs> and I've always <laughs> wanted to be myself. You know, when you go on stage and there's an audience, even if you want to be yourself, at times, you know, you're not able to. Sure. Yeah. I think this platform gave me a chance to just just talk without thinking twice. Yeah. And I think the more you stop thinking about what will I think the but better... But that, that is a Calcutta trait, yeah. <laughs> sir, I don't know. Calcutta, tell me. Sir, I tell you. I I Delhi mein alag experience hai ki log bolte hai ki aapko chahiye, sir, hai ki log that you But you know, I mean, great being amongst you, especially, you know, I've always, always looked up to Kishore's, you know. Yeah, so, yeah, yeah. him inviting me for this is a big thing for me. Yeah, yeah. Someone who's been there, done that and talking about unlearning. Yeah. And openly talking about mistakes, right? So, I think, yeah, mistakes are good. We all need to learn from it. Well, I think mera, and what about you, sir? You no, mera, mera, my personal take has been ke being in business for a particular maybe three to four decades now and uh, the pace of change has significantly changed in a sense the speed of change and the pace of change the rate of change is quite quite high yeah. and one has to be successful at the speed of change hmm. and for that you need unlearning yeah. and that's a subject which has become very close to me lately that uh, if if somebody can unlearn much faster they'll be able to adjust to the speed at which the environment is changing around you and I thought the conversation with people, we can all introspect, we can all discuss and there'll be something for a lot of new entrepreneurs or young budding people to learn something and not mm. make the same mistakes which probably mm. one can make. So, major kya Sorry, last question. How do you do major unlearning? But it is a measurement ke jarurat hi nahi hoti measurement to ye sab iit ka kaam hai nahi main batata hu na sir main ek example deta hu alag measure karne ka main aapko unlearning ka hum log to success ko bahut simple mante hai ki aap 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 kitne khush ho aapki hansi bata rahi hai it all about happiness is success nahi main batata hu na sir ek major hamare ghar mein sir kalesh hua karta tha kyunki my wife was saying ki sir kisi help ko tum kuch mat bolo warna wo chhod ke chal jo bhi hai mera to tha ki ye perfect nahi hua ho उसके फीडबैक लेने के बाद सर पिछले 4 महीने से सिंगल नॉट सिंगल इंटरवेंशन मैं उसको अनलर्निंग बोलता हूं उसका मेजरमेंट क्या है मेजरमेंट है क्योंकि बीवी ने बोला हम नहीं करते हो तुम गुड आई थिंक व्हेन अ वाइफ्स और योर स्पाउस से समथिंग यस स्पाउस देन इट्स अनलर्न दैट्स राइट आई थिंक गुड थैंक्स अ लॉट थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर